Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la première euh, leçon 101 de LNH. Cette leçon est destinée à un, un de nos amis. Euh, on lui donne ce cadeau pour son anniversaire. En fait, généralement, on fait payer près de 2000$ de la leçon, puisque nous sommes des joueurs expérimentés qui jouons souvent en division 1 de la ISHL. La première partie de ce cours s'attardera au patinage. Le patinage est un élément clé lorsque nous jouons à LNH. Afin de pouvoir patiner, vous devez d'abord appuyer sur l'analogue gauche. Vous pouvez appuyer fortement pour patiner rapidement ou tout doucement afin de donner que des petits coups de patin. Il est important de parfois varier sa vitesse. Maintenant, pour tourner, vous devez appuyer le joystick ou l'analogue dans la direction désirée. Par exemple, je vais faire le tour du centre de la glace en appuyant toujours vers le bas et par la suite, l'analogue fait complètement le tour de son emplacement. Maintenant, la deuxième section s'attardera au passe. Pour cette section, je vais vous référer à un joueur hors pair, Thiago Junior 3, Guillaume Boudreau alias Tiggy Planters. Merci beaucoup, monsieur. Pour ce qui est des passes, merci pour le patin, parce que le patin, c'est la bonne base du hockey. Pour la passe, il, su il, suffit, il suffit du bouton R2 pour faire une passe, mais bien important, ce qu'il ne faut pas, Uber, ce qu ne faut pas oublier pour Uber Sanson, est de viser la passe. Car si nous ne visons pas la passe, la passe sera dans n'importe quelle direction, comme ceci. Est mais très comment est-ce qu'on vise, Guillaume? Il suffit d'utiliser le stick analogique droit vers, la, vers la, la destination que nous voulons envoyer. Et puis, si nous ne faisons pas ceci, souvent l'autre équipe en ISHL va récupérer la rondelle. Et puis ça, c'est fâchant. C'est très fâchant pour les autres joueurs. Alors, très important d'aller dans le mode entraînement de ta PS4 pour ensuite pratiquer le jeu de passe avec un de tes amis. Juste à demander à n'importe quel de tes amis, ça va lui faire plaisir de t'aider à pratiquer la passe. La passe peut parfois créer des ouvertures et des occasions de but comme celle-ci. Ce qui nous amène à vous parler d'un autre chose qui est primordiale lorsque nous jouons à Seychelles, la sortie de zone. Certains d'entre vous vous diront, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne attaque. Bien sûr, l'attaque est l'élément clé pour marquer des buts. Par contre, la sortie de zone aide énormément pour pouvoir quitter le territoire défensif et ensuite aller attaquer. Allons-y avec une petite simulation. Je récupère la rondelle derrière mon gardien de but. Guillaume se dirige vers la bande et je lui passe. Ça peut sembler parfois très simple, mais pour certains joueurs, c'est très complexe. N'est-ce pas, Hubert? Alors, nous repratiquons. Nous retournons à l'autre bout de la glace en patinant, je vous rappelle, à l'aide de l'analogue gauche. Simulation. Je pars de derrière mon but. Je passe à Guillaume. Oui, but! Voilà! Certains vous diront, ce but était facile, mais c'est important de bien relancer l'attaque. Essayons le, cette relance maintenant avec un défenseur. Vous allez voir, c'est très très simple, ça prend une ou deux secondes. Et puis ce sera important pour la prochaine partie du cours, qui s'attardera aux feintes. Maintenant. Celui-ci. Joueur offensif, nous sommes deux. Défenseur, un seul. Continue. Et voilà. Et voilà. Alors, une ou deux pratiques de sortie de zone et par la suite, Guillaume vous émerveillera avec le cours sur les feintes. Merveilleux. Guillaume, passe-moi la rondelle. La sortie de zone. Attendons que l'adversaire... Nous sortons. L'adversaire devrait se diriger sur Guillaume. Ah, oh, presque. Et eh oui, quel but. Maintenant, Guillaume, les feintes. Merci, monsieur. Pour ce qui est des feintes, tout d'abord, avec une belle sortie de zone, il est très facile d'aller d'amener la rondelle dans la zone adverse. Sortie mais ce n'est pas tout. Et hop. Car il y a un défenseur. Pour déjouer ce défenseur, nous devons utiliser nos feintes pour espérer pouvoir compter éventuellement. Pour Plusieurs types de feintes, n'est-ce pas? Plus pour les feintes. Il y a les feintes classiques avec le stick analogique droit. Il suffit de tasser le stick 
à droite ou à gauche selon l'endroit désiré. Maintenant, on peut amener la rondelle à l'arrière. Il faut s'imaginer que le stick analogique droit est la, notre bâton. Alors, si je veux aller à gauche, je l'amène à gauche. À droite, je l'amène à droite. Et aussi, il ne faut surtout pas négliger les feintes plus complexes. Les feintes complexes, ce n'est pas vraiment complexe, à part pour certains joueurs. Hein, Hubert Sanson? Il faut toucher à le bouton, la touche L1, suivi du stick analogique droit, selon la feinte que nous voulons faire. La cuillère. Voici une belle démonstration de cuillère. Ici, ouais. je peux passer entre mes jambes en amenant la rondelle derrière et puis toucher au bouton stick analogique droit. Maintenant, il y a aussi toutes sortes de feintes que je peux faire. Je peux aussi toucher au L2 pour faire ainsi un speedorama, comme ceci. Oh, oh là là! Il y a un défenseur ça qui est très bon. Ça ne fonctionne pas toujours. Il... Qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne toujours, monsieur? Un Henry Fonda 309? Henri Fonda. Henri Fonda, ici, parle de timing. Oh. C'est très important parce que les touches, bien beau les savoir, il faut utiliser du timing parce que les défenseurs ne sont pas toujours idiots. Et puis, ils vont nous attendre et puis ils ne veulent pas se faire avoir par nos petites feintes. Oh, comme là, manque de timing. Il manque de timing. Maintenant, passons à la dernière étape de ce cours 101. Nous avons parlé des passes, de timing, de relance de l'attaque, soit la sortie de zone. Maintenant, les tirs. Il y a plusieurs types de tirs dans LNH, tout comme dans des matchs de la LNH. Premièrement, le tir poigné. Guillaume, fais-nous une démonstration du tir poigné. Oh, félicitations. Le tir poigné, pour réussir ce tir, il ne suffit que de mettre le stick analogique droit vers l'avant, comme ceci. Le deuxième type de tir peut sembler plus complexe, mais ma foi, est parfois très, très, très époustouflant. Le lancer frappé. Le lancer frappé est une arme d'une puissance redoutable. Pour faire ce tir, il faut approcher le stick analogique droit vers l'arrière et dégainer en allant vers l'avant. Il est important de combiner ces deux éléments dans un laps de temps raisonnable, puisque, regardez bien, « Ah, je perds la rondelle. Que se passe-t-il? Je ne peux pas effectuer le tir. » Maintenant, le dernier tir, le celui le plus satisfaisant, le tir sur réception. Voilà un bel exemple de tir sur réception. Merci, Henri. Et hop! Ensuite, est-ce que tu pourrais donner hop, à notre ami Hubert un petit conseil pour, ce qui est, pour pouvoir compter plus rapidement en tirant? Oui, viser! Exactement. Comment est-ce que nous vous en viens? Pour viser, je crois qu'il est important d'utiliser le stick analogique droit à l'endroit désiré dans le but. Par ah. exemple, il faut prendre en compte le gardien de but. Parce que si je tire à droite et que le gardien est là, oh. il va l'arrêter. Je dois viser les trous et non viser le gardien. Hein, Hubert? Merveilleux. Oh! Et voilà. Ouais, quel arrêt de... Alors, c'est ce qui met fin à notre cours 101, en espérant que ce cours ait bénéficié à ton apprentissage, Hubert. Et tu pourrais aussi consulter ce qui s'appelle le manuel de jeu. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton option et ensuite sur le pad au centre. Il s'agit de toutes les instructions en lien avec ce jeu. Alors nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Bonne fête Hubert et au plaisir de te voir t'améliorer grâce à nos prochaines vidéos. Bonne soirée! Fait share, va dans. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour moi ça. Non, c'est pas rapport. Va dans sauvegarder le clé vidéo. On peut-tu? Appuie sur le bouton. Euh... Oups, excuse. Arrêtez, tu sais.